హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీళ్ళు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సో మనకి అయితే క్లాస్ లెవెన్ ఎన్సీఆర్టి బుక్ అయితే క్లాస్ లెవెన్లో ఉంటుంది ఇన్ కేస్ స్టేట్ బుక్స్ తీసుకుంటే అయితే ప్లే అకాడమీ తీసుకుంటే ఇదేంటంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బాటనీలో ఉన్నటువంటి సిక్స్త్ అంటే ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్న సిక్స్త్ టాపిక్ అని చెప్పొచ్చు సో ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే మాత్రం మ్యాక్సిమం ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మ్యాక్సిమం వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వచ్చిన నస్తే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన అవసరంగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్ ఆల్ ఆఫ్ నెక్లెక్ట్ చేసుకుని చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోట్ ఫ్రెండ్ ఆర్గనైజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆర్గనైజ్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ చాప్టర్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే స్ట్రక్చర్స్ అయితే చదివారు ఏ స్ట్రక్చర్స్ రూట్ కానీ స్టెమ్ కానీ లీవ్స్ కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ సీడ్స్ తాలూకు స్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ మీకు చదివారు సో రూట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ ఉంటే రూట్ సిస్టమ్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటుంది సో వాటి స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది రూట్ మాడిఫికేషన్స్ ఏంటి అలాగే స్టెమ్ స్టెమ్ స్టెమ్లో ఉన్నటువంటి టైప్స్ ఏంటి స్టెమ్ స్ట్రక్చర్ అలా ఉంటుంది దాని ఫంక్షన్ అలా ఉంటుంది దాని లీవ్స్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం అనేది చదివారు అయితే ఇవన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో ఆర్డర్లో ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది మనకి ఆ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో కొంతవరకు యూజ్ అవుతుంది అయితే దీన్ని చూస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏమవుతుందంటే సీడ్స్ ఉంటాయి సీడ్స్ నుంచి సీడ్లింగ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సీడ్లింగ్ నుంచి ప్లాంట్ లెట్ వస్తుంది ప్లాంట్ లెట్స్ నుంచి మెచ్యూర్డ్ ప్లాంట్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ సీక్వెన్స్ లో మనకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వెళ్తుంది వెళ్ళడం జరుగుతుంది ప్లాంట్స్ అని కూడాను సో సీడ్స్ మనం ఏగా సీడ్లింగ్స్ నుంచి చిన్న చిన్న మొలకలు రావడం జరుగుతుంది ఆ సీడ్లింగ్స్ నుంచి ప్లాంట్ లెట్ కొద్ది చిన్న ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో దాని నుంచి మనకి మెచ్యూర్డ్ ప్లాంట్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా మనకి ఏంటంటే ఈ ఓవరాల్ గా ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో ఈ సీడ్ సీడ్లింగ్ ప్లాంట్ లెట్ ఈ మెచ్యూర్డ్ ప్లాంట్ ఈ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది వీటి తొలగా గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి యూ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ దట్ ద ట్రీస్ కంటిన్యూస్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్ ఆర్ గ్రిత్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే కొంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తీసుకుంటే ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో మాక్సిమం ప్రతి ట్రీ కూడా మాక్సిమం ట్రీ స్టాండ్ లో చూస్తారు కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ హైట్ అనేది ఇంక అంటే ప్లాంట్ తలుక ఆ ట్రీ తలుక హైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అట్ దట్ సేమ్ టైం ఏంటంటే ఈ గ్రిత్ కూడా అంటే వెడల్పు రౌండ్ గా కూడా మనకి పెరుగుతుంటుంది సో వెడల్పు పెరుగుతుంది అట్ దట్ సేమ్ టైం పొడవు కూడా పెరగడం జరుగుతుంది డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ ప్రాసెస్ టూ ప్రాసెస్ లో డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అది ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ గ్రోత్ సెకండ్ వన్ డిఫరెన్షియేషన్ సో గ్రోత్ జరుగుతుంది అట్ దట్ సేమ్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ కూడా రెండు కూడా ఉన్నాయి అయితే గ్రోత్ డిఫరెన్షియేషన్ కి వస్తారు కానీ గ్రోత్ అనేది ఏంటంటే ప్లాంట్ తలక గ్రోత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది అది ఏంటంటే హైట్ అవ్వచ్చు అదే మనం గ్రిత్ అవ్వచ్చు అని చెప్పుకున్నా ఆల్రెడీ ఈ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే మరి ప్లాంట్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ సిస్టమ్ ఉంది వాటిలో ఉన్న సెల్స్ అవి ఉండొచ్చు వాటి తలకు ఫంక్షన్ అవ్వచ్చు వాటి తలకు స్ట్రక్చర్ అవ్వచ్చు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అలాగే స్టెమ్ లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ కానీ ఆ స్టెమ్ లో ఉన్న సెల్స్ తలకు ఫంక్షన్ కానీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఏదో డెవలప్మెంట్ ఏదైతుందో డెవలప్మెంట్ అనేది టూ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది ఒకటి గ్రోత్ అవుతుంది రెండోది ఏంటంటే డిఫరెన్సెస్ డిఫరెన్సియేషన్ అవ్వకుండా గ్రోత్ అయితే అన్ని ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో అన్ని ఈక్వల్ గా ఉండడం అంటే ఉంటే అది డెవలప్మెంట్ అవ్వదు కాబట్టి కంపల్సరీ గా గ్రోత్ దాంతో పాటు ఇంకేంటి డిఫరెన్స్ రెండు కూడా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇది దీని తర్వాత వస్తుంది చూడండి టు బిగిన్ విత్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ అండ్ మనకి సఫిషియంట్ టు నో దట్ ద డెవలప్మెంట్ ఈస్ మెచ్యూర్ ప్లాంట్ ఫ్రమ్ జైగోట్ సో జైగోట్ జైగోట్ అని మనకు ఫెర్టిలైజర్ డైక్ అంటాం ఫెర్టిలైజర్ డైక్ అనే మనం జైగోట్ కింద ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మేల్ ఫీమేల్ రెండు గ్యామెట్స్ కూడా అక్కడ ఫ్యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత మన జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ జైగోట్ నుంచి ఏమవుతుంది అంటే మెచ్యూర్డ్ ప్లాంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది సో అయిన తర్వాత మనకేంటే ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ కూడా ప్రాసెస్ అంటే కాంప్లెక్స్ బాడీ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది సో దీనిలో మనకేంటే రూట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి లీవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి బ్రాంచెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఫ్లవర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఫ్రూట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సీడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే లాస్ట్ గా ప్లాంట్ అంత మెజర్ అంటే మొత్తం
ఈ గ్రోత్ అనేది ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం అంటే ఇర్రివర్సిబుల్ పర్మనెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ ఆఫ్ అండ్ ఆర్గాన్ ఆర్ ఇట్స్ పార్ట్ అంటే ఆర్గాన్ అవ్వచ్చు లేదా ఒక ప్లాంట్ లో లేదా ఒక పార్ట్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఒక ఇండివిజువల్ ఒక సెల్ సింగిల్ సెల్ తీసుకుని ఆ ఈ సింగిల్ సెల్ అనేది చిన్నగా ఉన్నటువంటి సెల్ ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ సైజ్ లో పెద్ద అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వన్స్ ఇది ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత సైజ్ అంతా మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవ్వకూడదు అంటే అందుకని ఇర్రివర్సిబుల్ అన్నాం అంటే ఈ చేంజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది పర్మనెంట్ చేంజ్ కింద రావాలి ఇంక్రీజ్ ఆ సైజ్ పెరగడం అనేది ఏంటంటే పర్మనెంట్ గా ఉన్నటువంటి ఇర్రివర్సిబుల్ ఇంక్రీజ్ నే మనం అంటే గ్రోత్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది గ్రోత్ అనేది ఏమవుతుందంటే మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అనేది సరిగా అంటే బోత్ ఎనబాలిక్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి అలాగే కెటబాలిక్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అంటే ఎనబాలిజం కెటబాలిజం అంటే ఎనబాలిజం కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రాసెస్ అంటాము కెటబాలిజం డిస్ట్రక్టివ్ ప్రాసెస్ అంటాం సో ఈ రకంగా మనకి ఎనబా ఈ ఏదైతే మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అనేవి అంటే మనకి ఏమవుతుంటే ఎనర్జీ అనేది మనకి ఏదంటే ఎక్స్పెన్స్ అవ్వాలి అంటే ఎనర్జీ అనేది కన్జ్యూమ్ అయ్యి సో వాటి ద్వారా వాటి ద్వారా గ్రోత్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి గ్రోత్ లో ఉండడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం అక్కడికి వచ్చేసరికి ప్లాంట్ గ్రోత్ జనరల్లీ ఇన్ మనకైతే ఇన్ డిటర్మినేట్ సో ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్ డిటర్మినేట్ అని ఎందుకు ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్పి ప్లాంట్ గ్రోత్ ఈస్ యూనిక్ బికాస్ ప్లాంట్ రిటైన్ ద క్యాప కెపాసిటీ ఆఫ్ అన్లిమిటెడ్ గ్రోత్ త్రూ అవుట్ దర్ లైఫ్ వాట్ లైఫ్ మొత్తం ఇవి గ్రోత్ అవుతూనే ఉంటాయి ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ లో అంటే యానిమల్స్ కి ప్లాంట్స్ ఉన్నటువంటి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యానిమల్స్ సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాటి వల్ల గ్రోత్ అనేది ఆగిపోతుంది సో గ్రోత్ అంటే మనకి ఏంటంటే హైట్ పరంగా తీసుకున్న అలాగే మనకి గ్రిత్ గ్రిత్ పరంగా అయితే కాదు హైట్ పరంగా తీసుకుంటే ఆగిపోతుంది అయితే ప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి త్రూఅవుట్ ద లైఫ్ మొత్తానికి కూడా మాక్సిమం హైట్ విత్ అవుట్ గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే దిస్ ఎబిలిటీ టు ప్లాంట్స్ ఈస్ డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ చూడండి మెరిస్టెమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మెరిస్టెమ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ మెరిస్టెమ్స్ అనేవి అనేటువంటి ఇవి ఉండడం వల్ల ఈ ఈ రకంగా ప్లాంట్ త్రూఅవుట్ లైఫ్ అనేది వాటిలో వాటిలో గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది వాటిలో గ్రోత్ కనిపించడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మెరిస్టెమ్స్ అనేవి వీటిలో ఉంటాయి అంటే సర్టన్ లొకేషన్స్ ఆఫ్ దర్ బాడీ కొన్ని అంటే వాటి యొక్క బాడీ తల్లి కొన్ని లొకేషన్స్ లో మెరిస్టెమ్ ఉండడం వల్ల మెరి ఓకే వాటి యొక్క బాడీలో మనకి అంటే మెరిస్టెమ్ ఉంటుంది మెరిస్టెమ్ అంటే డివిజన్ అవుతుంది కొన్ని లొకేషన్స్ లో సో ది సెల్స్ ఈ సచ్ మెరిస్టెమ్స్ హ్యావ్ ద క్యాబిలిటీ టు డివైడ్ అండ్ సెల్స్ పెర్పెట్యుయేట్ ఇక్కడ వస్తారు ఏమవుతుంటే సెల్స్ అనేవి ఏదైతే మెరిస్టెమ్స్ ఉన్నాయో మెరిస్టెమ్స్ అనేవి వాటి యొక్క వాటికి అవే సెల్ఫ్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది డివిజన్ చేయడం జరుగుతుంది కంటిన్యూస్ గా డివిజన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గ్రోత్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపించడం జరుగుతుంది దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రోత్ వేర్ న్యూ సెల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ యాడెడ్ టు ద ప్లాంట్ బాడీ బై ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద మెరిస్టెమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఓపెన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రోత్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓపెన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రోత్ అని అంటాం ఎందుకు ఓపెన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రోత్ అని అంటాం అంటే ఇక్కడ ప్లాంట్స్ లో ఉన్నటువంటి మెరిస్టెమ్ అనేది ఏమవుతుందంటే మెరిస్టెమ్ అనేది ఏంటంటే యాక్టివ్ అవుతూ కంటిన్యూస్ గా ఏమవుతుందంటే గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ప్లాంట్ అనేది త్రూఅవుట్ వాటి లైఫ్ అంతా కూడా ఈ గ్రోత్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్వేస్ బీయింగ్ యాడెడ్ దెన్ ప్లాంట్ బాడీ బై ద యాక్టివేట్ ఆఫ్ మెరిస్టెమ్స్ అంటే మెరిస్టెమ్ తాలూకా యాక్టివిటీ వల్ల ఎప్పటికప్పుడు ఏమవుతుందంటే న్యూ సెల్స్ అనేవి అలా ఏమవుతుందంటే వీటిలో యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో యాడ్ అవుతూ ఉన్నటువంటి దీన్ని మనం ఓపెన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రోత్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది అయితే ఈ చాప్టర్ లో ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏంటంటే డిస్కస్ చేయబడేటంటే చూడండి రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ షూట్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ సో మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ అదే విధంగా షూట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డైగ్రామ్ లో క్లియర్ అవ్వడం జరిగింది చూడండి రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ అలా మనకి షూట్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ ఇలా మనకి ఉన్నాయి సో ఇదంతా కూడా మనకి ప్రైమరీ గ్రోత్ లో ఉంటుంది ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ప్రైమరీ గ్రోత్ లో రావడం జరుగుతుంది ఆఫ్ ద ప్లాంట్ సో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇందులో స్టార్టింగ్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మాక్సిమం ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఎలాంగ్ దేర్ యాక్సిస్ యాక్సిస్ లో ఈ షూట్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ లో ఏమవుతుంటే ఎలా ఈ గ్రోత్ పెరుగుతుంది రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ లో ఈ గ్రోత్ పెరుగుతుంది అంటే కంటిన్యూస్ గా మనకి ఎలాంగేట్ అవుతుంటాయి ఇక్కడ మనకి పైక్ స్టెమ్ ఎలాగో ఎలాంగేట్ అవుతుంది కిందకు వస్తే రూట్ క
ఈ గ్రోత్ ని వీటి వల్ల కూడా ఏదైతే గ్రిత్ పెరుగుతుంది అంటే వెడలు పెరుగుతాయి సో ఫస్ట్ లెంగ్త్ పెరుగుతుంది సెకండ్ గ్రోత్ కి వస్తారు కానీ నెక్స్ట్ వస్తుంది అంటే సెకండ్ లాటర్ మెరిస్టిమే మెరిస్టిమేటిక్ ఫార్మ్స్ లో వస్తారు ఏదైతే వాస్కులర్ కేమియం కార్ కేమియం ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత గ్రిత్ లో పెరుగుతుంది ఆర్గానిజం ఆ ప్లాంట్ అనేది గ్రిత్ లో పెరిగేటువంటి దీన్నే మనం అంటే సెకండరీ గ్రోత్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా మనకి సెకండరీ గ్రోత్ కూడా వీటిలో అంటే ఎందులో కనిపిస్తుంది డైకార్టోజినస్ ప్లాంట్స్ అండ్ జిమ్నోస్ ప్లాంట్స్ లో ఈ సెకండ్ టైం జరిగేటటువంటి గ్రోత్ నే అంటే గ్రిత్ పరంగా జరిగేటటువంటి గ్రోత్ నే మనం అంటే సెకండరీ గ్రోత్ అంటారు అంటే ప్రైమరీ గ్రోత్ లో ఎలా ఉంది ఎలాంగేట్ అవుతుంది పొడవ పెరుగుతుంది సెకండ్ గ్రోత్ లో అంటే వెడలు పెరగడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది సో దీని తర్వాత వస్తుంది ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాం వీడియో మీకు అంతకంటే తెలుపుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్